a very good morning students hope you all are doing good at your home first of all i would like to thank you very much for liking and sharing my videos and giving such lovely remarks in uh, whatsapp messages and because all of you uh, most of you sorry uh, requested for uh, the topic principles of scientific management so today i have come up with this video principles of scientific management प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमें दिए हैं एफ डब्ल्यू टेलर ने तो थोड़ा सा वी लर्न अबाउट एफ डब्ल्यू टेलर फर्स्ट ऑफ ऑल सी ही वॉज बॉर्न इन एटीन फिफ्टीन सिक्स इन यू एस ए में इनका बर्थ हुआ था एटीन फिफ्टी सिक्स में एंड ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर जैसे आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे एंड हिज मेन फोकस वॉज ऑन टू थिंग्स बेसिकली एफिशेंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि वर्कर्स की एफिशेंसी को कैसे बढ़ाया जाए और रिसोर्सेज को फुली कैसे यूटिलाइज किया जाए जैसे ही हमारे हेनरी फ्योर के जो प्रिंसिपल्स थे उसमें मेन फोकस वॉज ऑन इंक्रीजिंग द एफिशेंसी ऑफ मैनेजमेंट सो हेयर एफ डब्ल्यू टेलर हैज एम्फोसाइज बेसिकली ऑन इंक्रीजिंग द एफिशेंसी ऑफ वर्कर्स तो टेलर ने क्या किया ही ऑब्जर्व इन द फैक्ट्रीज जब वो वर्क कर रहे थे फैक्ट्री में इन अ स्टील कंपनी तो उन्होंने फैक्ट्री में बहुत ऑब्जर्वेशंस की उन्होंने क्या देखा उन ऑब्जर्वेशंस में कि जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो फॉलो किए जा रहे हैं दैट लैक प्लानिंग उसमें प्लानिंग नहीं है कोई भी और जो वर्किंग मेथड्स हैं दे वर हैफर्ड ठीक है तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस की एंड ही केम अप विद द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो एफ डब्ल्यू टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ही बिकेम वेरी पॉपुलर इन दिस फील्ड इन मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट फील्ड बेसिकली एंड वाई ही बिकेम सो पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन तो उनकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन जो उनकी है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि हम इस वीडियो में लर्न करेंगे देन ही हैज़ गिवन अस पीस रेट सिस्टम जो कि हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड ही गेव अस शॉप मैनेजमेंट देन ही एम्फेसाइज ऑन अडोप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट वो क्या कहते हैं कि अगर मैनेजमेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को अपनाना चाहिए ना कि मैनेजर्स की इंट्यूशंस को और मैनेजर्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस को या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड अडॉप्ट नहीं करना है साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करनी है देन ही पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स और उसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है अपना साइंटिफिक व्यू एक्सप्लेन किया है ऑर्गेनाइजेशन पे एंड मैनेजमेंट पे अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स करने से पहले मीनिंग समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है तो क्या मीनिंग है साइंटिफिक मैनेजमेंट का दो वर्ड से बना है साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मीनिंग आपको पता है साइंटिफिक का मतलब साइंस तो मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट पे अगर साइंस को अप्लाई कर दिया जाए दैट मेक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट तो एफ डब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंगली साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट योर मैन टू डू मतलब मैनेजर को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly कि उसे अपने वर्कर से क्या काम करवाना है एंड सींग दैट दे डू इट इन द बेस्ट वे एंड चीपेस्ट वे और ये देखना कि वो उस काम को बेस्ट से बेस्ट वे में करें और चीपेस्ट वे में करें मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ करें सो दिस इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर Now we'll uh, proceed to the principles of scientific management. There are four principles of scientific management given by F. W. Taylor. The first one is science, not the rule of thumb. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर क्या इंसिस्ट करते हैं कि हर एक जॉब हर एक वर्क जो भी परफॉर्म किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में वो किस पे बेस्ड होना चाहिए वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए वो मैनेजर्स के इंट्यूशन पे मैनेजर्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस पे या फिर हिट एंड ट्रायल बेसिस मेथड पे नहीं बेस्ड uh, होना चाहिए वो साइंटिफिक इंक्वायरी पे बेस्ड होना चाहिए ही से साइंस नॉट द रूल ऑफ थम रूल ऑफ थम का मीनिंग क्या है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर मतलब मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करे कि 
क्या करना है वो कहते हैं रूल ऑफ थम नहीं होना चाहिए जबकि जो डिसीजनस हैं वो साइंटिफिकली डिसाइडेड होने चाहिए साइंटिफिकली बेस्ड होने चाहिए साइंटिफिकली बेस्ड का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख कर ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे वो डिसाइड किए जाने चाहिए डिसीजनस इन बेसिस पे होना चाहिए ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे और जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो साइंटिफिकली डिवेलप होने चाहिए ना कि मैनेजर्स की इंट्यूशन पे बेस्ड होने चाहिए सो टेलर सेज दैट देर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशेंसी टेलर क्या कहते हैं कि हर एक काम को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड होता है और जिससे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है वर्कर्स की उसमें मिनिमम टाइम लगता है मिनिमम कॉस्ट लगती है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है तो ऐसा एक ही बेस्ट मेथड होता है और उस मेथड को कैसे डेवलप किया जा सकता है थ्रू वर्क स्टडी एंड एनालिसिस उसके थ्रू उस मेथड को डिवेलप किया जा सकता है साइंटिफिकली तो ही सेज कि ये जो साइंटिफिक मेथड डिवेलप हुआ है इस तरीके से दैट शुड बी देयर रूल ऑफ थम नहीं होना चाहिए उसके बजाय ये मेथड अडॉप्ट करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए काम को करने के लिए पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए अगर वो मैनेजर डिसाइड करता है अपने बेसिस अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड के बेसिस पे तो उसे बोलते हैं कि रूल ऑफ थम यहाँ पर अपनाया जा रहा है जबकि टेलर इंसिस्ट करता है कि ये जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो साइंटिफिकली डिसाइड होना चाहिए मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए चाहिए जो कि हम आगे सीखेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में तो ये साइंटिफिकली डेवलप होना चाहिए और उसके बेसिस पे ही दिन भर का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि कितना टारगेट आज के डे में अचीव किया जाएगा देन सेकेंड प्रिंसिपल इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो लोग भी एक दूसरे के साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको हारमनी में काम करना है द मस्ट वर्क इन हारमनी और एक म्यूचुअल गिव एंड टेक होना चाहिए सब लोगों के बीच में जो इकट्ठे काम कर रहे हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए उन्हें जनरली क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं लोगों के टेलर सेज लाइक दैट कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल एक वर्कर ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है और दोनों हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहते हैं क्यों रहते हैं बिकॉज वर्कर्स जो हैं वो फील करते हैं दैट देर ओवर बर्डन विद द वर्क उनके पास बहुत ज़्यादा काम है मैनेजमेंट ने उन्हें बहुत काम दे दिया है और उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट भी नहीं मिल रही है और मैनेजमेंट को क्या लगता है कि वर्कर्स तो कुछ भी नहीं करते हैं वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग सो इस प्रिंसिपल में टेलर इंसिस दैट दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है दोनों ग्रुप्स को तो ही इंसिस ऑन मेंटल रेवोल्यूशन वो मेंटल रेवोल्यूशन पे जोर देते हैं मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स दोनों को अपने एटीट्यूड और दोनों को अपने आउटलुक में चेंज लेकर आना है दोनों को एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव थिंकिंग से देखना है एंड दे मस्ट वर्क इन हारमनी एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है बिकॉज दे ऑब्जेक्टिव आर इन वन डायरेक्शन ओनली तो ही सजेस्टेड कि हारमनी के लिए टू अचीव हारमनी व्हाट शुड मैनेजमेंट डू मैनेजमेंट को जो प्रॉफिट्स हैं कंपनी के वो वर्कर्स के साथ शेयर करने चाहिए और साथ ही वर्कर्स को क्या करना चाहिए अपना बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज टेलर फील्स कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर कर रही है आगे बढ़ रही है तो वर्कर्स भी प्रॉस्पर करेंगे और अगर वर्कर्स प्रॉस्पर कर रहे हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगी प्रॉस्पर करेगी सो इट्स वाइस ए वर्सा फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना और मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है टू मैक्सीमाइज द प्रोडक्ट तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं इन हार्मनी विद ईच अदर कैसे वर्कर्स जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे वर्कर्स को ही बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग रन देन थर्ड प्रिंसिपल करेंगे हम कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये सेकेंड प्रिंसिपल की ही एक्सटेंशन है उसी को ही आगे फर्दर बढ़ाया गया है सो so, uh, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो भी काम है 
वो कोऑपरेशन से करना चाहिए सभी को जो सब एक साथ आ, काम कर रहे हैं दे मस्ट वर्क इन कोऑपरेशन कोऑपरेशन में काम करना है म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठा के काम करना है तो अगेन ही सेज दे आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्कर्स एंड मैनेजर्स हैं उन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए काम करना है जो मैनेजर्स हैं वो कैसे कोऑपरेशन गेन कर सकते हैं वर्कर्स की वो उनको प्लान्स बनाते समय उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं दे कैन टेक देयर वैल्यूएबल सजेशंस जो स्टैंडर्ड टास्क या फिर स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रहे हैं तो उस टाइम वर्कर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं और अगर ये सब वर्कर्स की कंसल्टेशन से फिक्स होगा डिसाइड होगा तो वर्कर्स विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव दैट तो वर्कर्स मैनेजमेंट को उनके सजेशंस लेने चाहिए और जो अगर अच्छे सजेशंस आते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी करना चाहिए और एट द सेम टाइम वर्कर्स को अननेसेसरी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए और अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करनी चाहिए मैनेजमेंट से सो अकॉर्डिंग टू टेलर क्या है कि जो वर्क है टोटल वर्क शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमांग्स द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट देखो दोनों ग्रुप्स हैं दोनों ग्रुप्स काम करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए वर्कर्स सारा दिन काम कर रहे हैं एंड मैनेजमेंट दे आर एंजॉइंग देयर फ्री टाइम सो टेलर से इज दैट देर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वर्कर्स सारा दिन काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को भी साथ के साथ काम करना है कैसे फिजिकली नहीं काम करना है उनके साथ बट उनकी हेल्प करनी है उनको मोटिवेट करना है उनको इनक्रेज करना है और उनके अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको सॉल्व करना है फिर एग्जाम्पल मैनेजमेंट क्या कर सकती है मैनेजमेंट कैन असाइन द जॉब टू द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है जिस चीज़ में वो एक्सेल करते हैं अगर उनको वही काम दिया जाएगा तो दे विल परफॉर्म इट मोर एफिशेंटली देन लास्ट प्रिंसिपल इज डिवेलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशेंसी एंड प्रस्पैरिटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी कैसे आती है एक ऑर्गेनाइजेशन कब एफिशिएंटली वर्क करेगी जब उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनमें एफिशिएंसी होगी वो एफिशिएंटली काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंटली काम करेगी और वर्कर्स की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है वर्कर्स uh, को किस तरह से सिलेक्ट किया गया है अगर उनकी राइट right क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्हें राइट right वर्क दिया गया है राइट uh, जॉब right के लिए सिलेक्ट किया गया है तो डेफिनेटली वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और uh, किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग दी गई है इस पे भी डिपेंड करता है कि वर्कर की एफिशिएंसी कैसी होगी सो टेलर क्या इंसिस्ट करते हैं यहाँ पे टेलर से इज दैट केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्टिंग द एम्प्लॉयज़ जब एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जा रहा है तब बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना चाहिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट होना चाहिए एंड सिलेक्शन के बाद उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उन्हें जॉब दी जानी चाहिए और फिर टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भी सेंड करना चाहिए भेजना चाहिए सो दैट दे कैन अपडेट देयर नॉलेज बिकॉज जब वर्कर्स uh, अपनी एफिशिएंसी uh, से और बहुत ही uh, उससे काम करेंगे विद द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तभी कंपनी और वर्कर्स दोनों प्रॉस्पर कर सकते हैं दोनों प्रोग्रेस कर सकते हैं तो ये थे हमारे फोर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नेक्स्ट वीडियो में वील डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आई होप ये आपको चारों प्रिंसिपल समझ में आए होंगे डू गिव मी योर फीडबैक बच्चे थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे